नमस्कार मित्रांनो मी आपला मित्र विलास चव्हाण सर्वप्रथम माझ्या चॅनलवर मी आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो यू आर वॉचिंग फिगोसॉफ स्पीच पार्ट फोर इन विच वी आर गोईंग टू लर्न एनाफोरा एफिफोरा अँड सिम्प्लॉस मित्रांनो काही विद्यार्थ्यांना हे शब्द नवीन वाटत असतील परंतु हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर ह्या फिगर्स ऑफ स्पीच तुम्ही कधीही विसरणार नाही हे मी खात्रीनिशी सांगतो सो लेट स्टार्ट लुखिय एनाफोरा एफिफोरा एफिफोरा इज ऑल्सो नोन ॲज एफिस्ट्रोफी अँड सिम्प्लॉस सो वी आर गोईंग टू लर्न दिस थ्री फिगर्स ऑफ स्पीच या सो लेट एस बिगिन विथ एनाफोरा थिंग्स टू रिमेंबर नंबर वन इन एनाफोरा वर्ड्स रिपीट ॲट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव्ह क्लॉजेस फ्रेजेस ऑर सेंटेन्सेस ऑफ पोइटिक लाईन्स मित्रांनो एनाफोरा म्हणजे अगदी साधी गोष्ट आहे ज्या वेळेस पोइटिक लाईन्स असतील किंवा वाक्य असतील त्यांच्या सुरुवातीला जर सारखे शब्द रिपीट झाले असतील तर त्याला आपण एनाफोरा म्हणायचं उदाहरणार्थ बघा एखादी स्टॅन्झा आहे आणि त्याच्यामध्ये चार किंवा पाच लाईन्स आहेत असं गृहित धरा आणि सुरुवातीला समजा एका लाईनची सुरुवात आहे आपण सहज उदाहरण घेतोय की जसं इफ आय सी दुसरी ओळ पण सुरुवात होते इफ आय सी पुढे कोणतेही वेगळे शब्द असू शकतात तिसरी ओळ सुरुवात होते इफ आय सी आणि अशा पद्धतीने लागोपाठ येणाऱ्या ओळींची सुरुवात जर सारख्या शब्दाने असेल तर त्याला आपण एनाफोरा म्हणतो अशी अट नाही आहे की एका स्टॅन्झामध्ये जेवढ्या ओळी असतील त्या सर्वच ओळी सारख्या शब्दाने सुरुवात होतील भलेही दोन किंवा तीन ओळींची सुरुवात जर सारख्या शब्दाने असेल तरी तिथं एनाफोरा हे फिगर ऑफ स्पीच आहे हे आपल्याला म्हणावं लागेल पुढे उदाहरण बघितल्यानंतर ही गोष्ट अधिक स्पष्ट होणारच आहे नेक्स्ट पॉईंट लुकिया नंबर टू ॲज अ रिटोरिकल डिव्हाइस इट इज युज टू अपील टू द इमोशन्स ऑफ द ऑडियन्स इन ऑर्डर टू परसुएड इन्स्पायर अँड एनकरेज दे मित्रांनो ही जी अलंकारिक युक्ती कवी किंवा लेखक वापरतात तर ते का वापरतात की ऑडियन्स असतील किंवा मग रीडर्स असतील त्यांच्या भावनांना आव्हान करण्यासाठी ही युक्ती वापरली जाते त्याचबरोबर त्यामुळे होतं काय की प्रेक्षक असोत किंवा मग रीडर्स असोत ते उत्तेजित होतात त्यांना प्रेरणा दिली जाते आणि त्यांचं मन वळवण्याचं काम या डिवाइस मार्फत केली जाते ठीक आहे नेक्स्ट नाव लेट एस टॉक अबाउट एफिफोरा दॅट इज एफिस्ट्रफी इन एफिफोरा वर्ड रिपीट ऍट द एंड ऑफ सक्सेसिव्ह क्लॉजेस फ्रेजेस सेंटेन्सेस ऑन पोइटिक लाईन्स तर मित्रांनो आता होणार काय इथं पोइटिक लाईन्स असतील किंवा मग सेंटेन्सेस असतील इथे देखील एखाद्या स्टॅन्झामध्ये लाईन्स ह्या क्रमानेच पाहिजेत आणि त्याचबरोबर आता रिपिटिशन जी आहे ती मात्र ओळींच्या शेवटी आहे आपण एनाफोरामध्ये काय बघितलं की जे शब्द रिपीट होतात ते सुरुवातीला असतात इथं मात्र एखाद्या स्टॅन्झामध्ये क्रमाने येणाऱ्या ओळींचे काही शब्द हे शेवटी रिपीट होतात बस फरक एवढा आहे ठीक आहे खूप सोपं आहे आता तिसरं बघूया सिम्प्लॉस बोथ एनाफोरा अँड एफिफोरा दॅट इज एपिस्टी मेक थर्ड फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड सिम्प्लॉस मित्रांनो आता सिम्प्लॉस म्हणजे अजून मजेशीर आहे बघा इथं बघा ऍट द एंड ऑफ हे मी शब्द हायलाइट केलेले एनाफोरा मध्ये मी ऍट द बिगिनिंग ऑफ हे शब्द हायलाइट केलेले होते आणि ज्या वेळेस एखाद्या स्टॅन्झामध्ये सक्सेसिव्ह लाईन्स म्हणजे क्रमाने येणाऱ्या काही ओळी असतील जर त्यांची सुरुवात सारख्या शब्दाने असेल आणि त्याचबरोबर त्यांचा शेवट देखील सारख्या शब्दाने असेल तर सिंपली त्याला सिम्प्लॉस म्हणायचं आहे इतकं सोपं आहे मित्रांनो ठीक आहे आता सेकंड पॉइंट बघूया इन आदर वर्ड्स इन सिम्प्लॉस वर्ड रिपीट ऍट द बिगिनिंग अँड ऍट द एंड ऑफ सक्सेसिव्ह क्लॉजेस फ्रेजेस ऑर सेंटेन्सेस ऍट द सेम टाइम मी आधीच तुम्हाला म्हटलंय मित्रांनो की ऍट द बिगिनिंग इथं जे आहे वर्ड जे आहेत ते रिपीट कुठे होणार आहे सुरुवातीला पण होणार आहे आणि दुसरी गोष्ट ऍट द एंड ऑफ लाईन्स आणि तिथं देखील त्यांचा जो शेवट आहे तो सारख्या शब्दाने होणार आहे 
आणि याला म्हणायचं आपण सिम्प्लॉस सो लेट सी द एक्झाम्पल्स फॉर बेटर अंडरस्टँड नाव लेट अस हॅव दिम्पल्स लुक य फर्स्ट एक्झाम्पल इज इफ यू आर अ ड्रीमर इफ यू आर अ ड्रीमर देन इफ यू आर सो दिस इज द रिपिटेशन ॲट द बिगिनिंग ऑफ लाईफ आय एम नॉट गोईंग टू रीड द होल एक्झाम्पल बिकॉज सम ऑफ द फिगर्स ऑफ स्पीच आर देअर विच वी कॅन अंडरस्टँड इझिली बाय जस्ट ऑब्झर्वेशन राधर दॅन हॅव्हिंग देअर मिनिंग आणि हे जे तिघही फिगर्स ऑफ स्पीच आहे आपण ऑब्झर्वेशनने सुद्धा ओळखू शकतोय त्यांच्या मिनिंग पर्यंत नाही गेलो तरी हरकत नाही तुमचाही वेळ वाचावा माझाही वाचावा ह्या हेतूने आपण थोडस उदाहरण न वाचता फक्त आपण बघूया इथं बघा दोन लाईन ह्या सक्सेसिव्ह आहे अँड रिपिटेशन झालेले आहे पुन्हा तिसरी ओळ गॅप आहे आणि चौथ्या ओळीमध्ये थोडीशी रिपिटेशन आहे ठीक आहे हरकत नाही पण सक्सेसिव्ह लाईन्स लागोपाठ दोन ओळीमध्ये रिपिटेशन आहे आणि म्हणून आपल्याला इथं म्हणता येईल की तिथं एनफर आहे ठीक आहे नेक्स्ट एक्झाम्पल सो लेट फ्रीडम रिंग लेट फ्रीडम रिंग लेट फ्रीडम रिंग द सेम थिंग हॅपन्स इयर दॅट द फ्रेज लेट फ्रीडम रिंग इज रिपीटेड ॲट द एव्हरी लाईन ऑफ दिस स्टँजा ठीक आहे अँड दॅट्स वाय वी कॅन कॉल इट ॲज अन एनफर नेक्स्ट इन एव्हरी इन एव्हरी इन एव्हरी ही जी फ्रेज आहे त्या सक्सेसिव्ह लाईन्स म्हणजे लागोपाठ येणाऱ्या ओळीच्या सुरुवातीला रिपीट झालेल्या आहे आणि पुन्हा एकदा आपण इथं म्हणता येईल की इथं देखील काय आहे एनफरा ठीक आहे वन मोर एक्झाम्पल लुक ॲट यू लुक ॲट यू ठीक आहे तर हीच गोष्ट अजून आपल्याला म्हणता येईल की लुक ॲट यू हे जे वर्ड्स आहे ते वाक्याच्या किंवा लाईन्सच्या सुरुवातीला रिपीट झाल्यामुळे आणि तेही कोणते लाईन्स आहे सक्सेसिव्ह लाईन्स आहेत आणि त्याच्यामुळे आपल्याला एनफोरा अजून एकदा इथं पाहायला मिळत लेट इस गोहेड नाव लेट इस हॅव द एक्झाम्पल्स ऑफ एपीफोरा लुक य गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल आता मित्रांनो इथं सेंटेन्स किंवा लाईन नसून इथं फ्रेजेस आहे त्या फ्रेजचा एंड जो आहे तो सारख्या शब्दाने झालेला आहे आणि आपण आधीही बघितलेलं आहे की क्लॉजेस जरी एंड झाले सारख्या शब्दाने तरी देखील तिथं आपण एफी फोर आहे असं म्हणता येईल मग इथं द पीपल द पीपल आणि द पीपल अशा पद्धतीने इथं रिपिटेशन आहे आणि आता मात्र ही रिपिटेशन एंडला असल्यामुळे त्याला आपल्याला एफी फोरा म्हणावं लागेल नेक्स्ट मे गॉड ब्लेस यू मे गॉड कीप यू मे ही मेक्स हिज फेस टू शाईन अपॉन यू नाव एव्हरी सेंटेन्स एन्स विथ यू 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 अँड द रिपिटेशन इज ॲट द एंड अँड दॅट्स वाय वन्स अगेन देर इज एपी फोरा ठीक आहे नेक्स्ट एक्झाम्पल लुक हिअर द एंडिंग पार्ट ऑफ फर्स्ट लाईन अ चाइल्ड देन सेकंड लाईन अ चाइल्ड अ चाइल्ड अँड अ चाइल्ड इट मीन्स दॅट एव्हरी लाईन एन्स विथ अ चाइल्ड अँड दॅट्स वाय देर इज एपी फोरा अँड दीज लाईन्स आर इन सक्सेसिव्ह ओके नेक्स्ट दिस इज अन एक्झाम्पल फ्रॉम द मर्चंट ऑफ एनिस बाय विल्यम शेक्सपियर लुक हिअर एव्हरी लाईन एन्स विथ द रिंग द रिंग द रिंग अँड द रिंग अँड दॅट्स वाय देर इज एफी फोरा ओके सो आय होप यू आर अंडरस्टँडिंग मी नेक्स्ट नाव लेट अस हॅव द एक्झाम्पल्स ऑफ सिम्प्लॉस नाव लुक युअर फ्रेंड्स द रिपिटेशन इज ॲट द बिगिनिंग ॲज वेल ॲज ॲट द एंड अँड दॅट्स वाय इट इज अन एक्झाम्पल ऑफ सिम्प्लॉस आपण बघितलं आहे की एनफोरामध्ये रिपिटेशन सक्सेसिव्ह लाईन्समध्ये सुरुवातीला असतात तर एपीफोरामध्ये हे रिपिटेशन ॲट द एंड असतात आणि ज्या वेळेस दोन्ही बाजूने हे रिपिटेशन असते म्हणजे सुरुवातीला पण आणि शेवटी पण तर एक नवीनच फिगर ऑफिस तयार होते त्याला आपण नाव दिलेले सिम्प्लॉस ठीक आहे नाव लुक युअर फॉर वॉन्ट ऑफ अ नेल द शू वॉज लॉस्ट देन फॉर वॉन्ट ऑफ अ शू द हॉर्स वॉज लॉस्ट फॉर वॉन्ट ऑफ अ हॉर्स द रायडर वॉज लॉस्ट फॉर वॉन्ट ऑफ अ रायडर द मेसेज वॉज लॉस्ट अँड फॉर वॉन्ट ऑफ अ मेसेज द बॅटल वॉज लॉस्ट खूप सुंदर उदाहरण आहे मित्रांनो नेक्स्ट वेन देर इज अ टॉक ऑफ हेटरेड लेट अस स्टँड अप अँड टॉक अगेन्स्ट इट वेन देर इज अ टॉक ऑफ व्हायलन्स लेट अस स्टँड अप अँड टॉक अगेन्स्ट इट इथं पण परिस्थिती तीच आहे की सक्सेसिव्ह लाईन्समध्ये सुरुवातीला तेच शब्द रिपीट झालेले आहे आणि शेवटी देखील 
रिपीटिशन आहे आणि त्याच्यामुळे आपल्याला इथं म्हणता येईल सिम्प्लॉस ठीक आहे नेक्स्ट इथं बघा द येलो द येलो हे शब्द रिपीट झालेले आहे तर त्या ओळींचा एंड जो आहे द विंडो पेन्स द विंडो पेन्स या पद्धतीने झाल्यामुळे इथं देखील आहे सिम्प्लॉस कारण दोन्ही बाजूने आपण बघतो आहोत की शब्दांची रिपीटिशन सेम पद्धतीने चालू आहे ठीक आहे नेक्स्ट इत बस्ट ट्रू दैट आई हि जी फ्रेज है ती चार ही ओली एट द बिगिनिंग ऑफ रिपीट है ओली एंड है तो सारक शब्द ने एक शब्द रिपीट है पुनः पुनः प्रत्येक ओली लव 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 तो मित्रों अशा पद्धति ने जेव तुम्हें उदाहरण बगा कि फिगर ऑफ स्वीस को सीम्प्लॉस नाउ लेट अस्व मोर एक्जाम्पल्स For your exercise, look here. Identify whether anaphora, epistrophe or simplos. मित्रानो इतो उल्काई ची तुम्हाला कि anaphora ची उदाहरण आहेत के simplos आहे and you can copy the sentences by pausing the video. So look here the first example. It rained on his lousy tombstone and it rained on the grass on his stomach. It rained all over the place. Next example. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Third example: It was the best of times. It was the worst of times. It was the age of wisdom. It was the age of foolishness. It was the epoch of belief. मित्रानो इतर observation करत चला कि शब्द है सूरतीला repeat जाले लिया है का शेवटी जाले लिया है कि मग दोनी बाजू ने आये repetition त्याचोरु तुम्ही comment box मधे तुमचे उत्तर नकी करवा I am waiting for your answers. Next, number four. The apartment was on the top floor, a small living room, a small dining room, a small bedroom, and a bath. Next, number five. Face the dawn, fear the dawn, own the dawn. And the last example is, most trains, but it most truly will I speak. That Angelo's first one, is it not strange? That Angelo's a murderer, is it not strange? that angelo is an adulterous thief so friends in this way we have studied this three figures of speech i hope you must have understood mitranno shevti aplya kadun eka click chi apeksha vyakt karto thank you for being with me thank you very much